Después del cambio hemos invitado a ASEO BirdLife, una de las asociaciones de conservación de la naturaleza más antiguas y decanas, con un proyecto muy interesante que vuelve a defender y pone sobre el tablero de la mesa la necesidad de un autoconsumo de energías renovables, de cambiar el modelo energético para poder favorecer la salud del planeta y de las personas que vivimos en él. Muchísimas gracias por venir, David. Encantado, encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar de este nuevo proyecto de deseo, BirdLife, mm. El proyecto Deseo Sol, hmm. muy bueno el lema. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese proyecto. Pues eh, básicamente la idea es eh, poner en marcha una colaboración entre Seo Life, una gran entidad conservacionista, eh, preocupada por supuesto por eh, el cambio climático, el modelo energético, y una empresa eh, también curiosa eh, que se llama ECO, uh -huh. que es una empresa de energía solar, pero una empresa social no de lucro. Entonces, eh, lo, eh, los superávit, los beneficios del negocio, se reinvierten, en, eh, por ejemplo, en, en temas de concienciación social eh, y en la compra de instalaciones de energía solar eh, que luego abren a la participación social, a la inversión social. Entonces, la idea es básicamente eh, eh, llamar la atención a la importancia de la instalación de pequeñas instalaciones de energías renovables la participación social en el modelo energético y al ser infraestructuras instaladas en, eh, en tejado, en edificios, pues no tienen impacto en el medio natural, uh -huh. eh, que por supuesto nos interesa eh, en, en Cyber Life. Eh, y eh, a partir de, de la instalación de, de estas infraestructuras energéticas eh, renovables, eh, también fomentamos eh, el ahorro energético. Eh, promovimos la oportunidad de contratar eh, una auditoría energética uh -huh. eh, y, y sobre todo la, la idea es difundir la, las oportunidades que sí existen, la importancia de apostar por ellas eh, y también de hacer un acompañamiento, hacer un, una labor didáctica y hacer uh -huh. un acompañamiento a, a lo que en ECO lo llaman sus comuneros uh -huh. eh, y a cualquier otra persona interesada en apostarse por, por ese nuevo modelo energético. ¿Los españoles desean sol? ¿Son conscientes de, de, de lo que hay detrás de elegir un modelo energético u otro? Pues hemos, como parte de la iniciativa, hemos puesto en marcha una, una encuesta online. Eh, ya llevamos eh, en torno a 1.200 eh, respuestas, eh, además de, de, de personas concienciadas, eh, de nuestros socios y de, de personas muy cercanas a, a los colectivos pequeños de, de, de energías renovables y ahorro energético. Um, y un 40-42% de las respuestas dicen que sí, uh -huh. eh, que instalarían eh, esas eh, pequeñas infraestructuras energéticas en su edificio, si, si pudieran. Uh -huh. si pudieran. Okay. Um, entonces ahí, ahí abrimos otro, otro melón ¿no? uh -huh. de, de si es posible para ellos. Uh -huh. ¿Cuáles son los principales obstáculos para ese 42% que quiere poner una pequeña unidad de autoconsumo, hmm. ya sea térmico, ya sea solar? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Pues, eh, eh, por, por lo visto, eh, por un lado hay, 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 mu hay mucha pereza, la, la gente ha contestado con, con, con bastante sinceridad, eh, de la, la pereza figura eh, entre los motivos, también el motivo económico, uh -huh. eh, el no... Eh, no están en condiciones de, de hacer una inversión, que se, sobre todo hoy en día eh, con lo que está pasando eh, se entiende perfectamente. Eh, y también un, un, una colección de, mie de miedos y de, de falta de confianza, miedo a, a, a la incertidumbre, la situación legal, eh, incluso la posibilidad de multas si no siguen eh, todos los procedimientos y el papeleo, el miedo al propio papeleo. Eh, y, eh, yo creo que también eh, la falta de confianza, ¿por qué? Porque muchas veces la publicidad que, que les llega es publicidad de la gran empresa. Uh -huh. eh, y si algo ha pasado en estos años de crisis económica y de corrupción, ha sido una caída brutal en la confianza en la gran empresa, sea el sector financiero, el sector energético, el sector de, tele, de uh -huh. telefonía. Eh, ya, ya estamos viendo y viviendo eh, pues un cambio de percepción ¿no? la ciudadanía bastante harta de depender tanto de gran empresa pero si la publicidad que, que les llega es de la gran empresa eh, y promueve otro modelo y, y manda otros mensajes 
pues estos mensajes de posibilidad y de, de los pasos de seguir no les llegan. Uh -huh. eh, pero tenemos en nuestro blog, por ejemplo, un, eh, contamos paso por paso cómo hemos, cómo hemos instalado eh, 12 placas solares en nuestro tejado en la sede en, en el sur del centro de Madrid. Entonces, por lo que veo, bueno, el de la pereza, eso ya, cada uno debería de pertrecharse la voluntad mm. necesaria para vencerla. Mm. Pero para, respecto al miedo de la rentabilidad y respecto al miedo de la legalidad, mm. Eh, realmente falta entonces una voluntad política de que ayude a los ciudadanos a, a por qué cómo está el estado cómo está legalmente ahora el tema de las pues, renovables y qué le pasa al gobierno respecto pues a ahora, apostar o no ahora mismo en, 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 en cuanto al autoconsumo eh, tenemos un real decreto aprobado eh, en, a finales de 2015 justo antes de las elecciones eh, que realmente pone muchas trabas muchas dificultades eh, pero también es posible, lo hemos hecho. Entonces, nuestra instalación la hemos hecho bajo eh, el, 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 las condiciones de, de ese eh, Real Decreto. Eh, eh, yo creo que, que el problema, eh, los problemas principales son, por un lado, el dificultar muchísimo eh, instalar eh, placas solares, por ejemplo, en Tejao, en, una, en un edificio compartido, uh -huh. como para una comunidad de vecinos. Eh, eh, específicamente eh, el Real Decreto lo dificulta eh, si no lo prohíbe y un 70% de las personas en ese país viven en pisos entonces la mayoría de ese 70% pertenecerá a una comunidad de vecinos entonces eso, de por sí manda una señal muy clara un gobierno no está ayudando sino justo al contrario está activamente impidiendo eh, pasar a, al autoconsumo en, en este país. Eh, por otro lado, eh, eh, la, eh, la, hay, hay bastantes como cargas administrativas, eh, el peaje o impuesto al sol, eh, el, el no incentivar la instalación de, de acumuladores de baterías para, para eh, tener, el, eh, por ejemplo, si no estás en casa y las placas están generando luz, porque no a poder aprovecharlo tú uh -huh. eh, en una batería para el consumo del, de la nevera por la noche, por ejemplo. Eh, en, entonces, eh, no es para nada eh, una situación normativa para favorecer el autoconsumo. Uh -huh. Bastante al revés. Si alguien quiere formar parte de esta bandada solar, ¿dónde tiene que meterse para buscar esa información del ejemplo que habéis hecho vosotros? ¿Vosotros habéis convertido vuestras oficinas? Eh, pues... Eh, eh, por un lado, tenemos una página web para la iniciativa de Deseo Sol. Entonces, en nuestra web www.seo.org barra Deseo Sol. Y ahí hay una ventana con seis opciones eh, que son, eh, que te llevan a información sobre eh, cómo contratar una auditoría energética y qué beneficios supondría. Cómo participar. Eh, comprando una acción, una participación en una instalación solar fuera, uh -huh. como eh, instalar um, unas placas fotovoltaicas en tu tejado o de tu edificio o oficina o eh, comercio. Eh, luego está eh, el tema de pasar a 100% renovable sin instalar nada. Puedes contratar un servicio, un suministro de luz 100% renovable, uh -huh. como el, el, la cooperativa Subenergía, que es un líder en el sector en España. Todos son servicios muy amigables, muy cercanos. Eh, hablas con una persona real cuando, cuando llamas al, al, al número. Eh, los técnicos te visitan en casa y son técnicos de la, de, de la empresa o la cooperativa, no subcontratados y a, ver, a su vez sub, subcontratados otra vez. Eh, entonces es un servicio muy cercano y eh, nos interesa mucho eh, la opinión, la experiencia de la gente en la encuesta, que es la sexta, perdón, la quinta opción. Y hay una sexta sobre consumo responsable de alimentos y bebidas que estamos ya preparando para un, una fase posterior. Entonces, mucha información hay eh, disponible en un solo espacio. Pues muchísimas gracias por la iniciativa, esperemos que la gente venza esa pereza y que se enfrente a Goliat y que realmente la bandada solar huele por los tejados de Madrid. Pues encantados y vale la pena, eh, hemos ahorrado en, solamente en el primer cuatro meses del año un 25% en la factura de la luz mm. con esas placas solares, mm. entonces en términos puramente económicos vale la pena. Muchas gracias. Venga.